എല്ലാവരും എന്താക്കുന്ന സുകന്യ നമസ്കാരം ഞാൻ രശ്മി അതാണ് നിങ്ങളുടെ കുമ്പു കുൽസു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു പിടി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഞാൻ കൊറോണ കോവിഡ് സീസണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അത് കഴി അന്ന് ഞാൻ ആ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇവൻ ഇന്ത്യയിലെ പോലും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ കൗണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കേരളം മൂന്ന് ഡിജിറ്റിലേക്ക് എത്തി ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതിയാണ് മൂന്നാം തീയതി രാത്രിയാണ് ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഡേറ്റ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സോ സർക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പോലീസും പൗരബോധമുള്ള എല്ലാ സിറ്റിസൺസും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇത് മൂന്ന് ഡിജിറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതലോ എത്താനുള്ള ഒരു ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നമ്മളിൽ പലരും പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർ ആ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി കറക്റ്റായിട്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സിംറ്റംസ് ഉള്ളവർ അത് മറച്ച് വെച്ചത് കൊണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രധാനമാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അതിനുശേഷം മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അതിനൊപ്പം തന്നെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് സീസണിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് ചുരുക്കി ഒന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നിങ്ങളിൽ ഇത് കാണുന്ന മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നല്ല പോലെ അറിയാം അതറിയാത്ത കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോഴും പോലീസിനോട് ഒരു ടോമെൻജെറി ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കള്ളനും പോലീസും കളിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന അസുഖത്തിന് വാക്സിനേഷൻ ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് തടയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഒരു മരുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും പട്ടിണി കിടക്കണമെന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് എല്ലാ അവശ്യ വസ്തുക്കളും ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്നിനൊരു സ്കാസിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കുക രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൈഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിലേക്ക് പകരും നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രായമായ അച്ഛനമ്മയും ഉണ്ടാവും ഗർഭിണിയായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കുട്ടികളുണ്ടാവും എല്ലാവരും വളരെ ആരോഗ്യ ആരോഗ്യവശാൽ എല്ലാവരും വളരെ നല്ല കണ്ടീഷനിൽ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആണെങ്കിൽ പോലും കോവിഡ് ബാധ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരെയും ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് കോവിഡുമായി തിരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെയും ഇറ്റലിയും സ്പെയിനിലേക്ക് കഥകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ അധികം സമയം വേണ്ട ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തിലേക്കും ആയിരത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്കും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ദയവേത് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും സർക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പോലീസും ഊണ് ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവരിതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക അവരോട് സഹകരിക്കുക കുറച്ച് അസൗകര്യങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതങ്ങ് സഹിക്കുക എന്ത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സർവീസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കി തരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവർ ആ ലക്ഷണം പുറത്ത് കണ്ടുകൊള്ളണം എന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പതിനാല് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്ത് കാണുക ഇനി ചിലവർക്ക് ബാധയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കില്ല സിംറ്റം
ഒരുപാട് പേര് നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം എത്തിക്കണം അവർക്കുള്ള മരുന്ന് എത്തിക്കണം ഒരുപാട് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഗർഭിണികളുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വൈദ്യസഹായം ഭക്ഷണം എല്ലാ സമയത്തിനും എത്തിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പലർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരു പ്രധാന ചാലഞ്ച് പക്ഷേ അന്നന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പട്ടിണി കിടക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം എത്തിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കോവിഡ് സീസണിൽ പുതിയ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ മദ്യം ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു കേസ് നമ്മൾ കേട്ടു പലർക്കും ഡിപ്രഷനും ആങ്സൈറ്റിയും ഉണ്ടാവാം മറ്റു പല മാനസികമായിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ നേരിടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടിയും കൂടെ ദയവേദ് സഹകരിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുക ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കാതെ പുറത്തു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായിട്ടും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഒക്കെയും പണിഷബിളായിട്ടുള്ള ഒഫൻസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വീട്ടിൽ അടങ്ങിയൊതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും പലർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ആയിരിക്കും ഇത്രയധികം സമയം കിട്ടുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം ഇനി ഒരിക്കലും കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസരമാണിത് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ക്വാറൻറ്റൈൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന് മുൻപുള്ള നമ്മളേക്കാൾ ഒരു ബെറ്റർ ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രമം ആദ്യത്തെ കാര്യം ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുടുംബം ഒന്നിച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികളുടെ ഒന്നിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണിത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും സംസാരിക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക എല്ലാവരുമായിട്ടും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക അതിനൊന്നും യാതൊരു തടസ്സമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം ജോലി സംബന്ധമായിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ കോഴ്സസിന് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടുപ്പ് തുന്നി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഇടണമെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും യൂട്യൂബിൽ ചാനൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരു എന്താ പറയുക ചായ പോലും തിളപ്പിക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾ പുറത്ത് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു അവസരമാണിത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇതുവരെ വായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക ഇനി പുസ്തകം വായിക്കാൻ മടിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഓഡിയോ ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അഗെയിൻ മലയാള പുസ്തകങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുന്ന ലൈവായിട്ട് വായിക്കുന്ന ചാനൽസ് ഉണ്ട് അത് ചാനൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കഥകൾ വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കഥ വായിച്ചു കൊടുക്കാം മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് കഥകൾ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇവൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ചാനൽ തുടങ്ങാം ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ് മുന്നിലുള്ളത് നമ്മുടെ സർക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞു അടുക്കളത്തോട്ടം കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഈ കോവിഡ് സീസണിലെ മറ്റൊരു ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വരികയാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് കൃഷി ചെയ്യുക പയർ വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് മുളപ്പിച്ച് മണ്ണിൽ നട്ട് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ നമുക്ക് സാലഡായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്കറികളായിട്ടോ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പം രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി അതല്ല മണ്ണാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കൃഷി രീതിയുണ്ട് അക്വാപോണിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു കൈ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ടെറേറിയംസ് ഉണ്ടാക്കാം ടെറേറിയം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ
എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പിലൂടെ തന്നെ ലഭിക്കും അതേപോലെ മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഹെൽത്ത് അലേർട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയിൽ നിന്നും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഈ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു ഹായ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള സംശയങ്ങൾ മിത്ത് ബസ്റ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ അഡ്വൈസ് ഇതിൽ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് ബാധ വരാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലാമതായി മിത്ത് ബസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ അപ്പം ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യാജ വാർത്തകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും സോ എങ്ങനെ ഫേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരോഗ്യ സേതു എന്നൊരു ആപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താനും ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഒക്കെയും ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സീസണിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഗവൺമെൻറ്റുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ സന്നദ്ധ സേനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗമാകാം അതിനുള്ള വെബ്സൈറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം സംശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെൻ്റർ ഉണ്ട് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാനും മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ആവശ്യമുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് സന്നദ്ധനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സർക്കാരിനോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശയങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ബ്രേക്ക് കൊറോണ ഡോട്ട് ഐ എൻ ഇതിലേക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ പല കാറ്റഗറീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസുഖത്തിനോട് കൂടുതൽ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാസ്കിനും സാനിറ്റൈസേഴ്സിനും ഗ്ലവ്സിനും ഉള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടി വരികയാണ് അത് ഒരു ഡി ഐ വൈ പ്രോജക്റ്റായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ ആശയം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആശയം ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഏത് ആശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആശയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം സ്റ്റുഡൻസിനും കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും അതല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഒക്കെയും ആശയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ലൈവായിട്ട് കോവിഡ് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോവിഡ് ട്രാക്കർ ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദിശ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ പൊരുതി ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പൊരുതി ജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സോ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുക ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക